கிச்சன் மணக்க மணக்க ருசிக்க ருசிக்க ஜுவீஸ் கிச்சன் சமையல் குறிப்புகளை தெரிந்து கொள்ள ஜுவீஸ் கிச்சன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க வெல்கம் டு ஜுவீஸ் கிச்சன் ஜுவீஸ் கிச்சன் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்றைக்கி டேஸ்டியான குல்ஃபி ஐஸ்கிரீம் செய்வது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் செய்யறதுக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் குல்ஃபி செய்வதற்கான பால் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் முக்கால் லிட்டர் பால் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ரெடியாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து க்ரீம் உள்ள பாலாக எடுத்துக்காங்க லோ ஃபேட் அதெல்லாம் எடுக்காதீங்க க்ரீம் உள்ளதாக ஃபேட் நீக்காத பாலாட்டு எடுத்துக்காங்க அப்படின்னா தான் குல்ஃபி ஐஸ்கிரீம் வந்து நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் முக்கால் லிட்டர் பாலுக்கு வந்து நூறு கிராம் சீனி கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்பையும் சீனி போட்டிங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர் நல்ல இனிப்புன்னு நல்ல உங்களுக்கு இனிப்பு வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்காங்க நான் நூறு கிராம் சீனியும் ஒரு ஏலக்காவும் தான் போடுவேன் ஏலக்காய் வந்து நிறைய போட்டாலும் ஏலக்காய் வாசனையாக இருக்கும் அதனால் ஏலக்காய் வந்து நான் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் தான் போடுவேன் சீனியையும் ஏலக்காவையும் நம்ம வந்து பொடி ஆக்கி வச்சுக்கணும் உங்கள்கிட்ட பொடி இருந்துன்னா நீங்கள் ஒரு பிஞ்சு பொடி வந்து ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்காங்க நான் வந்து ஒரே ஒரு ஏலக்காவை அந்த சீனியோடையே மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சிருந்தேன் அரைச்சி பால் வந்து நல்லா வத்திருச்சுது நம்மளுக்கு இப்போ வந்து நான் வந்து குங்கும பூ வந்து போடுதேன் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் தான் உங்கள்கிட்ட இருந்துன்னா போடுங்க உங்கள்கிட்ட இல்லைனா நீங்கள் வந்து போட வேண்டாம் இது போட்டால் கொஞ்சம் லேசாக கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்காண்டே நான் போடுவேன் அதுக்கு தான் சீனியையும் ஏலக்காவையும் அரைச்சி வச்சுருக்கதை இப்போ வந்து நான் போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்து அப்படியே பால் வந்து தண்ணி இதான மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா இது வத்த விடணும் ஏன்னா தண்ணி சீனி போட்டனால வந்து பால் தண்ணியாயிரும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வத்தணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் வத்த விடுவோம் பால் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு நல்லா வத்திருச்சுது நல்லா கொதித்து நல்லா வத்திருச்சுது பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது இப்போ வந்து நம்ம இதை கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஆற வைக்க போகிறோம் ஆற வச்ச பிறகு தான் நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஊற்றி நல்லா வந்து ஒரு பிளெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் இதில் நிறைய ஆடை ஆடையாக இருக்கும் அப்போ ஐஸ்கிரீம் வந்து அப்படியே இதாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்காது ஆடை ஆடையாட்டு தெரியும் இதை வந்து நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிட்டோன்னா நல்லா க்ரீமியாக இருக்கும் ஐஸ்கிரீம் நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லா க்ரீமாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஊற்றி ஒரு பிளெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நல்லா பிளெண்ட் பண்ணியாச்சுது இப்போ வந்து நான் ஐஸ்கிரீம் வந்து இந்த டம்ளரில் தான் நான் வந்து இன்றைக்கி இது பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து வீட்டில் மோல்டு அந்த ஐஸ்கிரீம் ஊற்றக்கூடிய அந்த மோல்டு இருந்துன்னா நீங்கள் அதில் ஊற்றிக்காங்க நான் ஒரு பிளாஸ்டிக் டம்ளரும் வீட்டில் இருக்க டம்ளரை வச்சே தான் நான் ஐஸ்கிரீமுக்கு ஊற்ற போகிறேங்க இப்போ வந்து எல்லா டம்ளர்லேயும் இருக்க பாலாவலத்தையும் ஊற்றிடலாம் நம்ம ஐஸ்கிரீம் குல்ஃபிக்கு செஞ்சு வச்சுருக்க பாலை ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு ஃபாயில் பேப்பரால் வச்சு வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்படியே வச்சுட்டா அது என்ன என்ன ஃப்ரீஸர் ஆகி ஐஸ்கிரீம் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்காது கல் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் தவிர அந்த டேஸ்ட்டே தெரியாது இப்போ ஃபாயில் பேப்பர் வச்சு நம்ம வந்து இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி எல்லா டம்ளர்லேயும் நம்ம வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸ்டிக்கு வந்து இதுக்கு வந்து வீட்டில் வந்து வெறும் கபாப் குச்சி ஸ்டிக் இருக்குல்ல கபாப் ஸ்டிக்கு அந்த ஸ்டிக்கு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கு இருந்தால் நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கு இது பண்ணுங்கள் என்கிட்ட ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கு இல்லாததுனால நான் கபாப்குள்ள ஸ்டிக்கை தான் ரெண்டாக உடச்சி அதில் வந்து இது பண்ணுவேன் ஐஸ்கிரீமுக்கு வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த ஷார்ப்பாக இருக்கும் அது ஒரு பக்கம் அதை வச்சே நம்ம வந்து குத்தி நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சிடணும் கொஞ்சம் இதாகிடுச்சிதுன்னா அது வந்து சரிஞ்சிடும் அப்போ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும் போது வந்து அது கீழே உளுந்துரும் ஐஸ்கிரீமு பாருங்கள் நான் எல்லாமே குத்தி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இது வந்து நாலு மணி நேரத்துலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் வந்து ஃப்ரீஸரில் வைக்கணும் நம்ம ஃப்ரீஸரில் வச்சு அது நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆனால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் வந்து நல்லா செட் ஆகும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இல்லைனா கல் ஆட்டு அந்த அளவுக்கு செட் ஆகிருக்காது ஐஸ்கிரீமு இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரீஸரில் வைக்கலாம் அஞ்சு மணி நேரம் கழித்து ஃப்ரீஸர்லேருந்து வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கோம் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் பிள்ளைங்கள
இப்போ இதை கொஞ்சம் தண்ணியில் லேசாக இப்படி அந்த டம்ளர் மட்டும் இப்படி கண்ட வருங்க இருங்க வந்துடுச்சு பாருங்க இப்போ பிளாஸ்டிக் டம்ளரில் உள்ள ஐஸ்கிரீமை எப்படி எடுக்கலான்னு பார்ப்போம் இங்கே பாருங்கள் இது பிளாஸ்டிக் டம்ளரில் நம்ம ஊற்றிருந்தோம் இப்போ தண்ணிக்குள்ளே வச்சு லேசாக இப்படி இது பண்ணால் போதும் இது பிளாஸ்டிக் டம்ளர்னால் சில்வர் டம்ளர் உடனே தண்ணி லேசாக பட்டோடனே இதாயிரும் இது என்ன பாருங்கள் கொஞ்சம் சுற்றிடணோன்னு ஐஸ்கிரீம் வந்து வெளியே வந்துடும் டேஸ்டியான குல்ஃபி ஐஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இது இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முதல் டைம் எங்கள் சேனல் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய நண்பர்களாக இருந்தால் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்று வித்தியாசமான ரெசிபியுடன் சந்திக்கின்றோம் நன்றி